Je vais vous présenter et vous montrer comment on fabrique un pain norvégien aux fruits rouges. Farine de blé type 65, farine de petite épautre, farine type 150, le 150 c'est de la farine complète, du gros sel, du levain naturel, du miel, des un mélange de fruits rouges, de la levure, de l'eau et à 65 degrés. On met d'abord l'eau dans le batteur. C'est toujours mieux quand vous faites des pétrissages en petite quantité parce qu'au moins vous n'avez pas de farine qui reste scotchée au fond. Faites tourner le batteur. Vous pouvez mettre la levure dans le fond. Vous avez trois farines à mettre, indifféremment. Vous pouvez commencer par l'une ou l'autre. De toute façon, il faut pétrir très peu ces pains. Troisième farine. Ensuite, on met le levain naturel, le plus liquide, très important. Le levain, il va toujours améliorer la conservation, le goût, donc c'est toujours bien d'en avoir. Si vous n'en avez pas, vous en achetez chez le boulanger. Vous avez votre miel, encore un liquide, de préférence des miels de grande qualité, c'est super. Dans ce temps-là, je vais mettre le sel, parce qu'il ne faut pas pétrir trop longtemps. On est en fin de pétrissage, je rajoute un tout petit poil d'eau, ce que on appelle ça le bassinage, c'est pour détendre un tout petit peu la pâte. Quand le mélange est homogène, je rajoute mes fruits en fin de pétrissage. C'est pour la gourmandise, je vais laisser juste se mélanger, très sommairement. Voilà. On enlève la pâte du batteur. Si vous voulez, pour avoir un tout petit peu de sécurité, vous prenez un petit morceau de beurre et vous le passez dans votre fond, le fond de votre moule. Alors partout, hein, sur tous les côtés et sur le fond. Ça, vous êtes sûr que ça ne collera pas. Et puis ça peut donner parfois un bon petit goût. Et là, avec votre corne, ben, vous allez aller chercher votre pâte et remplir votre moule. Vous voyez, on la prend comme ça, la pâte. Et on va garnir le moule, comme ça. Alors on le remplit à peu près aux deux tiers. Et après, on va laisser pousser un peu la pâte. Regardez, quand vous avez mis la pâte, vous allez la tasser. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre un tout petit peu d'eau. Vous la mouillez légèrement, la pâte. Et vous voyez, vous allez répartir la pâte pour qu'il y en ait surtout partout dans les angles. Voilà. Et en plus, ça permet d'éviter que le pain croûte, que la pâte croûte. Et c'est sympathique à faire. Ça vous permet d'être en contact avec la pâte. Voilà la pâte, comme elle doit être bien répartie, bien humide et superbe. On va cuire ces pains donc une quarantaine de minutes à 240 degrés. Ensuite, on les démoule et on les remet dans le four une vingtaine de minutes à 200 degrés pour les sécher. C'est une cuisson en deux étapes. Et j'ai pris soin de les mouiller un tout petit peu sur le dessus pour faire de la buée. Vous voyez comme c'est beau. Vous avez euh, ben, la fermentation, les petits trous, les gros trous. Vous avez tous les fruits secs qu'on a mis. C'est magnifique et ça sent surtout très bon. Mmh, J'ai envie d'en manger quand je vois ça. <musique>